。这张照片有点意思，其中有两个细节我们可以来说一下，一个是布满了飞行甲板的很多像这样的小孔，哎，他们是干什么的？另一个呢是这个身在飞行甲板前端的有点向下倾斜的斜坡，如果这张照片看的还不是太明显的话，那么这张哎够明显了吧？但是哎，你又会发现啊，在现在很多的新航母上呢，又找不到他们的身影了。所以他们究竟曾经是干什么的？为什么现在又消失了呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来了解一下。先来说这些小孔啊，哎，其实他们并不是小孔了，近看的话是这个样子的。顶多算是一个小坑，并且在小坑顶上还焊上了一个新型的钢筋，所以你看到这个东西啊，会联想到什么呢？总之，我联想到的是一个我在成都的宽窄巷子里面看到过的这个拴马石，有没有异曲同工之妙呢？既然这个是拴马的，那么那个就是拴飞机的啦，就像这样一样。尽管航母上的飞机是可以被存放在飞行甲板下方的机库里面的，但海军有的时候呢却并不喜欢这么做，哎，估计是嫌太倒腾了吧。所以总有一些遗漏的固定翼飞机和直升机呢被留在了甲板上，跟着航母一起随波逐流。为了避免它们滑动呢，就需要用专门的链条来固定它们。通常情况下，至少每架飞机上呢得要绑上六到十二条才行。要是遇到恶劣天气的话，就得绑上更多了。实际上，不光飞机，任何一个在飞行甲板上可以移动的设备，比如救护车和其他一些工作车辆等等呢，在停稳以后都需要绑起来的。所以呢，这个叫做 pad eye 的东西呢，就几乎布满整个飞行甲板了。由于它们是凹在下方的，并且上面的新型钢条呢够密够平，就完全不会影响到甲板的平整度了。好了，我们再说第二个，哎，身在航母前方的小斜坡，它们叫做缰绳捕捉器。为什么现在又不见了呢？哎，因为采用缰绳的弹射方式基本上都被淘汰了嘛，跟现在航母上普遍采用的简单又方便的弹射杆不同啊。以前使用的是缰绳弹射，哎，是又复杂又费料的。具体区别呢，我们可以来看看啊。先看现在的弹射杆式啊，基本上两步就可以了。先是把飞机前起落架上面的牵引杆挂在弹射器的滑块上，然后在后面接上一根阻碍杆。它的作用是用恰到好处的力量抓住推力全开的飞机，直到弹射器开始工作才放开，以保证飞机在一开始的时候呢能够停在原地。哎，就这么简单。好，再来看看缰绳式又是怎么做的。它呢就很像是在飞机的脖子上挂了一条项链啊，它的两端分别挂在飞机两翼下方的钩子上，然后从弹射器滑块的凹槽中穿过，接着滑块稍稍前移，把缰绳给拉直了。当然后面呢也会挂上一条专门的阻碍绳索的，起到的。作用呢，跟现代的阻碍杆一样，在弹射器没有往前冲之前，把飞机拉在原地。由于整个过程步骤繁多，又是挂，又是检查，又是指挥的，所以需要的人就会很多了。通常至少是五个人，三个人负责前面的缰绳，两个人负责后面的缰绳。即便是这样，每一次的弹射呢，都犹如拆盲盒，生怕就拆出了一个不靠谱的出来。当弹射器拉着挂在飞机上的缰绳越来越快的冲向甲板前方时，飞机升空了，而缰绳就只剩下了两种。命运，一种呢是直接被甩到海里面，变成一次性的喂鱼去了。在没有退役之前呢，法国戴高乐航母上的超级军旗舰载机就一直是这么做的。显然，这甩出去的都是钱呐、啊。法国人的航母不多，甩的也不多，咬咬牙，咽肚子里面也就罢了。但美国人受不了啊，所以这就带来了缆绳的第二种命运：回收再利用。哎，当然，代价是操作起来又复杂一些。在缆绳的挂钩下呢，再挂上两条捕获绳。当飞机被弹射到甲板边缘，与缰绳脱离升空后呢，原本也应该要飞出去的缰绳会被捕获绳猛地拽住，巨大的惯性呢，把它拍在甲板上，很有可能就会反弹起来，打在正在离开的飞机上了，很危险啊！哎，怎么办呢？把下面的甲板往下翻呀，但整个往下翻又不划算啊。那就专门给它整出一块来，单独往下翻呗，这就有了这块斜着向下延伸出去的小平台了。它给拍打下来的缆绳呢，预留了更多的空间，就可以有效的避免其弹起来后撞到飞机上了。哎，不瞒你讲啊，我上初中的时候，第一次看到这个东西，还以为是怕飞机弹射距离不够，给额外加出来的小甲板呢。但就是很纳闷啊，哎，它不该往上翘，怎么还往下倾斜呢？所以啊，你以前有没有也这样想过呢？有的话就在弹幕里面扣个一啊，表示咱就是战友了。当然，随着时间推移，现在这个东西只能在巴西从法国那儿买回来的圣保罗号克莱蒙梭级航母上面看到了。
，美国自己的已经随着最后一艘装着它的企业号，在二零一二年退役，全面退出历史舞台了。好了，于是今天的内容也就到此为止了。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。一秒到底有多长？一千毫秒、一百万微秒、十亿纳秒？哎，都不对啊！准确说，它是铯幺三三原子在两个超精细人机之间跃迁时所辐射出的电磁波周期时长的九十一亿九千两百六十三万一千七百七十倍。有没有蒙圈？蒙了也无所谓啊，因为接下来呢，我就要开始讲人话了。哎，今天之所以一开场就要讲时间，是因为我前面不是刚刚讲了导弹吗？导弹想要精确的命中目标啊，就需要有精确的制导，而现代导弹的制导很少能够绕开一样东西。卫星定位了。据说加装了北斗导航系统的东风二一呢，可以将打击精度提高到十到三十米，比普通导弹翻上了至少二十倍，这个效率相当可以啊。而在这其中做出突出贡献的，居然就是时间了。哎，时间和定位精度之间怎么会有联系呢？卫星定位为什么要用时间？怎么才能在卫星上精确计时呢？我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来讲一讲这个。先来一句话答案啊，卫星定位是通过计算目标同多枚已知位置的卫星之间的距离来确定它自己的位置的。而计算它同各个卫星之间距离的方式呢，就是掐一下信号从发送到接收之间的时间间隔了。如果掐得越准呢，定位自然也就越准。那么能够把一秒分成数十亿份的原子钟，就是那个掐得最准的家伙了。所以。原子钟就成为了定位卫星最核心的部分了。好了，赶时间的朋友可以先暂时看到这，不忙的朋友呢，可以听我继续讲下去。来看看原子钟的奇葩工作原理。哎，俗话说啊，时间就是金钱，这个呢其实只对了一部分啊。准确的说呢，应该是这样：时间就是一切，时间是我们生活当中的普遍常数，无论是卫星导航，还是电网供电，或者是金融网络，甚至是计算你的加班工资，都必须要依赖于准确且可靠的计时。哎，时间也是宇宙运行的普遍常数。无论是黑洞合并时发出的引力波，还是暗物质对宇宙时空的弯曲，想要弄清楚这些呢，唯一的方法就是对时间的准确测量了。既然测量，就要有尺子嘛。那时间的尺子是什么呢？哎，就是某样能够以恒定的速率做周期性变化的物体了。我们把它叫做参考频率。打比方说，日夜变化，哎，它有一定的周期吧，所以是可以拿来当尺子的。单摆的来回摆动呢，它也有一定的周期吧，所以也能够拿来当尺子。而且有一点很明显啊，单摆的摆动周期肯定要短于日夜变化的周期了，所以拿它来当尺子呢，尺子上的刻度会更细一些，更细一些更好吗？哎，你们自己来感受一下啊。如果我只有一把米尺的话，那么我的身高就是一米以上，两米未到；而如果我的米尺上加上了厘米的刻度的话，那么我的身高就是一米九。八七六六七，哎呀，你看我都这么坦诚，不该在此处来个点赞吗？显然啊，一米六七比一米以上两米未满要精确的多，也更有利于大家来了解我了。所以刻度越细越好，哎，对于时间来说呢，就是频率越高越好。那什么东西的频率足够高呢？原子。物理学家们发现啊。每一种元素的原子呢，都在以自己独特的、恒定的，而且是非常高、非常稳的频率震动着。这就意味着，要是用原子的震动来作为参考频率的话，做出来的钟将会极其的精确和极其的稳定，可以测出几千亿分之一秒的时间差别，并毫无误差的工作上百亿年。这样的钟呢，就叫做原子钟了，是我们拿得出手的最精确的计时设备了。但关键是，这台钟要怎么造呢？哎，为了讲清楚这一点呢，我们还需要先花点时间来介绍另外一个计时工具，我们可能会更熟悉它一点啊，就是石英钟了。一九二七年，石英钟被发明了出来，它利用的是石英晶体在通电后会发生震动的现象。哎，其实很多物质呢，在通电之后都会发生震动，比方说你被电到的时候。开个玩笑啊！之所以选择石英，是因为它可以反过来，也就是说，把它震动起来也是可以发出电的。哎，这个叫做压电现象。石英钟的核心就是这样一个通电能抖、抖着能发电的石英震荡器了。怎么听起来有点像是永动机的感觉呢？哎，不过事实的确是，想要保持石英震荡器永无止境的震荡下去，只需要一点点的电就可以了。
。我有一块石英表的最高记录是保持了五年没有换电池。每一个石英振荡器在出厂的时候呢，频率都被精确的调整到了三万两千七百六十八赫兹，也就是每秒钟震荡三万两千七百六十八次。反过来就是说，每震荡三万两千七百六十八次呢，就是一秒钟。哎，怎么样？这段顺口溜练的还不错吧？哎，然后钟表里面的电路或者是机械系统就可以据此作为参考频率来精确走时了。现在啊，一枚好一点的石英振荡器的精度可以达到每九万年误差不到一秒，对我们的生活中很多重要的事情来说都足够了。但是嘛，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方嘛。远方就要用到导航，而导航的工作原理就是利用几颗卫星共同来计算出你离它们之间的距离。怎么计算距离呢？就是看信号要花多长时间在你和卫星之间走个来回嘛，然后再乘个光速就可以了。哎呀，乘个光速，也就是说乘的至少也是一个十几位的数字。你能够想象，哪怕只犯一点点错，但是却被放大数百亿倍之后的画面吗？应该不是那么好看的。所以，时间跟定位精度之间的关系就这么出来了。石英钟也在这个时候被嫌弃了，怎么办？只能上更精确的原子钟了。但是最奇葩的地方要到了，你万万没有想到，其实，在原子钟里面兢兢业业工作的。也是个石英钟，否则我为什么要花那么长时间来介绍石英钟呢？他的思路是这样的啊，石英钟好是好，但时间一长也会产生误差的。如果这个时候有个细心的领导能够瞧一下他的脑袋，他不是又能继续兢兢业业的工作上一整很长的时间了吗？你猜到了吧？震动精度更高、工作更加稳重的原子，自然就是他的领导了。很多元素的原子都可以胜任这项领导工作，比如铯原子。它的振动频率是九十一亿九千两百六十三万一千七百七十赫兹。实际上，在现在的国际标准里面，一秒钟的定义就是铯原子这么振动九十一点九亿下所花的时间。那么，在原子钟里面，它是怎么和石英钟配合工作的呢？哎，首先啊，铯原子有两种能级状态，较低的和较高的。在通过磁场的时候呢，它们会发生不同的偏转，所以很好区分出来。而如果低能级的铯原子受到跟它频率一致的微波照射之后呢，也能够通过共振将自己的能级提升上去了。哎，知道这些之后呢，我们就可以开始来布置这个有趣的装置了。先是让石英钟工作起来，一边精确的输出时间，一边利用压电现象输出电荷。这些电荷呢会被转化为频率正好是九十一点九亿赫兹的微波，让已经经过筛选全部是低能级状态的铯原子通过。按理说，通过的铯原子理应全部提升为高能级的铯原子，哎，没错吧？但如果石英钟随着时间的累积开始产生误差，它所生成的微波也就不可能达到九十一点九亿赫兹了。于是，通过这个微波的低能级铯原子呢，也就升不了级，成不了高能级状态了。我们只需要在发生这个变化的一瞬间将它识别出来，不就好了吗？所以啊，在微波的后面呢，有两样非常重要的东西了，一个是另外一个可以偏转不同能级铯原子的磁场，一个是只有高能级铯原子才能够达到的靶子。现在你看出逻辑来了吧？如果没有东西达到靶子，就说明微波没有把低能级的铯原子转变为高能级的铯原子，进一步的就说明石英钟开始犯懒了，需要敲一下脑袋了。于是，一个反馈电路马上给它一个电击，使它立马回到原本的振动频率上来。通过这样的方式呢，原子钟的精度就可以达到每一百四十亿年的误差不超过一秒钟的惊人水平。好了。已经很厉害了吧？哎，但人类探索确实是永无止境的啊！就像我们一开始说的那样，时间和空间是绑定在一起的。为了解开很多宇宙的谜团呢，我们依然需要更加精确的测量工具才行。哎，现在的原子钟依靠的是微波级的频率，如果可以用上频率更高的可见光波段，岂不能把时间的切片切得更薄吗？所以啊，最新的研究是利用激光来控制异原子的振动，用一个更加惊人的参考频率来制造出更加不可思议的原子钟。也许在他的加持之下呢，暗物质的奥秘也能随之揭开了。哎，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听，也让我们一起共同期待吧。用潜艇来当航空母舰，用巡航导弹来运送邮件，哎，听起来不可思议吧？但其实呢，这都真实发生过，并且追溯起来，连源头都是一样的。哎，怎么回事呢？今天咱们就来聊聊。虽然哪怕在今天看起来啊，潜色弹道导弹都是一个挺高科技的玩意儿，但其实美国人在一九五零年代呢，就已经有了从潜艇上发射大型导弹的想法了。当然，与今天不同啊。
。这些带着翅膀的巡航导弹是不能够在潜艇没入水中的时候发射的，取而代之，它需要潜艇首先浮出水面，再升起一个倾斜的坡道后才能发射。为了验证这样的想法，美国海军先是建造了两艘被称为“灰背机”的柴电混合动力潜艇。让它搭载四枚巨大的天狮星二型超音速战略巡航导弹，从海面上发射。哎，成功了！看起来这就是未来的模样。于是，受此鼓舞呢，海军又进一步建造了一艘大比目鱼级潜艇，它可以再加一枚，一共携带五枚这样的大型导弹，并且为了防御敌舰，它还装着六根五百三十三毫米的鱼雷发射管。一通加法下来啊，使这艘一百米长的潜艇成为了一个五千吨级的海峡巨兽。并且，由于使用了 S3W 核反应堆，这个巨兽呢还不受航程的限制，想游到哪儿就游到哪儿，从而使原本只有1600公里射程的天狮星二型导弹也因此开了挂，实现了无限的射程。哎，这样的好处被两家单位同时看中，都觉得这中间蕴藏着无限的机会啊。咱们先来说第一个。海军二战当中呢，航空母舰用真真实实的战绩证明了自己的价值，但是也付出了不小的代价嘛。五艘损失，再搭上另外七艘护航航母，让海军心疼不已啊。所以，要是能够有一种能够在把飞机放出去之后还可以下沉的航母，该多好啊！而大比目鱼呢，它部署的有着机翼的巡航导弹，哎，从尺寸和重量上看起来呢，都跟能够载人的战斗机相差无几嘛，哎，能不能把它变成一艘理想中的能够下潜的航空母舰呢？于是美国海军以大比目鱼为基础，就设计出了一个代号为 AN- 杠一的潜艇航母出来，它将携带着八架战斗机存放在舰艇内的两个吊架内，在发射的时候呢，跟前面的灰背机一样啊 ，AN- 杠一呢也将浮出水面，把。战斗机转移到倾斜向上的支架上，使它能够以接近垂直的角度来起飞。哎，当然，光靠飞机自己的发动机呢，显然是不够的啊。所以，一旦飞机固定好，就需要为它装上单独的助推器了。飞机使用助推器来发射升空，在获得了足够的速度和高度后呢，再利用自身的发动机来保持飞行。根据海军的计划 ，AN- 杠一潜艇航母呢，可以在短短的六分钟内发射四架战斗机，在不到八分钟的时间内发射全部的八架战斗机。哎，虽然今天的尼米兹级超级航母在全速前进的情况下，每二十秒就能够发射一架战机，但八分钟八架战机的发射速度，在当时呢，仍然是一个令人印象深刻的数字啊！尤其是对于一艘发射后可以再次下潜的航母而言，最初海军希望在这个新型航母上使用常规战斗机。并且短暂的考虑过使用格鲁曼 F 1 1 F 虎式战斗机，但一九五零年代的航空业的发展啊异常迅速，以至于虎式很快就被认为太慢而无法同对手竞争，所以海军就转而委托波音公司，让他们设计出一架不仅能够实现从潜艇上垂直起飞，还能够最高飞到三马赫的飞机来。哎，波音说垂直起飞啊，真没啥问题，一台推力两万三千磅的主发动机。外加两台可回收的抛弃式助推发动机就可以搞定了。但是回收这事儿呢，还得仔细合计合计。哎，你看啊，潜艇航母它没有正常航母那个用来供战斗机降落的足够甲板空间吗？哎，咱是不是也得学埃隆·马斯克一样，在海上平台上垂直降落呢？可是啊，即便那是在半个世纪以后，也要在炸了无数次之后呢，才是能够完成的事情。在一九五零年代，对再有经验的飞行员而言，降落时转头看着身后，在小心翼翼地控制着喷气式发动机的油门，这显然魔幻的有点夸张了。稍不注意，就连飞机带潜艇一起搞成了，哎，得慎重才行啊。于是就这样纠结着，纠结着，纠结到了军事格局再次发生变化了。新型弹道导弹出现了，哎，干嘛还冒着危险，偷偷摸摸的把飞机送到敌人的鼻子下方呢？还是老老实实的发展正儿八经的航母吧。AN- 杠一呢，也就不再有下文了。哎，那咱们再接着说说第二家看中海面巡航导弹的单位了啊。美国邮政，一九五九年的六月八日啊，一枚天狮星一型巡航导弹从停在佛罗里达海岸附近的美国。巴贝罗号潜艇上发射，它的目标是大约160公里外的一座海军辅助航空站。哎，自己人打自己人，这是要反了吗？
？当然不是啊！这枚巡航导弹的弹头里面呢，装的不是炸药，而是三千封一模一样的信件。他们是由邮政总局局长亚瑟·萨姆菲尔德署名后寄给艾森豪威尔总统、尼克松副总统、国会成员以及其他一些政府要员的。人类的第一封导弹邮件，在萨姆菲尔德将这些邮件装入红蓝两个金属桶里面，并亲自把它们放到导弹的机身中后呢，他仅仅只用了二十二分钟的时间，就准确的降落在了目的地的跑道上。手握这些及时送达的导弹邮件啊，邮政局长激动万分，他看到了未来，看到了希望，他说。这是和平利用导弹的最佳方式了。谁家的邮政局步子都没有我们迈的这么大啊！在人类还没有登上月球之前呢，我们家的快递导弹就能够在几小时之内把信件从纽约送到加利福利亚，送到英国，送到印度，送到全世界的每一个角落，好吧？他显然自信过了头啊！如今人类登月已经过去了五十多年了，但导弹邮件也就只象征性的飞了那么一次而已，并且呢，仅有的被邮政局长看起来是开创邮递新未来的一次呢，还只不过是美军在冷战时期利用微妙的方式向外界传递出的一个信号而已。哎，你们看，我的导弹飞行精度如此之高，连邮局送信都可以用它，那么送什么不可以呢？不知道萨姆菲尔德事后反应过来是何感想呢？<笑>好了，这个呢就是今天的内容。我是火箭叔，关注，把不一样的科学故事讲给你听。